हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल क्लास फॉर यू तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कैटल स्ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ठीक है मतलब कैटल ने एक सिद्धांत दिया है जिसको बोलते हैं शील गुण सिद्धांत ठीक है शील गुण होता है ट्रेट ट्रेट को बोलते हैं शील गुण ठीक है तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कैटल के बारे में कैटल का जन्म हुआ है 20 मार्च 1905 में ठीक है और इनकी डेथ हुई है 2 फरवरी 1998 में ठीक है ये बहुत ही बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ठीक है तो अब मैं बताती हूँ आपको कैटल्स की ट्रेड थ्योरी ठीक है तो ट्रेड क्या पहले क्या होता है वो जान लेते हैं ट्रेड इज़ अ क्वालिटी मीन्स गुण जिससे पर्सनैलिटी बनती है जैसे ट्रेड क्या होता है गुण होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं शील गुण ठीक है मतलब कि ट्रेड अच्छे भी होते हैं ट्रेड बुरे भी होते हैं जैसे कुछ गुण अच्छे होते हैं कुछ गुण बुरे होते हैं ठीक है तो उन गुणों से जो है मिल पर्सनैलिटी बनती है वो होता है ट्रेड ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे दूसरों के द्वारा पसंद किए जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दया ठीक है ईमानदारी मित्रता होगी ठीक है उसके बाद अच्छा व्यवहार हो गया ठीक है विश्वसनीय कोई होता है तो वो अच्छा मतलब उसका गुण माना जाता है ठीक है और वैसे ही कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दूसरों के द्वारा नापसंद किए जाते हैं फॉर एग्जांपल सख्त स्वभाव होता है कहीं का ठीक है अविवेकशील होते हैं ठीक है घमंडी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कड़वा बोलने वाले जैसे कटुता होती है ठीक है तो ये होते हैं गंदे वाले गुण मतलब ये कुछ पसंद किए जाते हैं हमारे गुण कुछ नापसंद किए जाते हैं ठीक है तो इन दोनों तरह के गुणों से मिलके जो है एक पर्सनैलिटी बनती है ठीक है जैसे जिसमें अच्छे गुण होंगे उसकी हम अच्छे व्यक्तित्व मानते हैं हम ठीक है जिसमें गंदे वाले गुण होते हैं उसकी हम गंदी मतलब उसकी व्यक्तित्व को मानते हैं गंदा मानते हैं ठीक है तो जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं गुण यानी कि शील गुण भी इसी को बोलते हैं तो आप कन्फ्यूज मत होना जब मैं ट्रेड बोलूंगी या मैं शील गुण बोलूंगी तो मीनिंग इनका सेम ही होता है ठीक है ट्रेड्स हैं यानी कि जो शील गुण होते हैं वो हमारे बिहेवियर में दो तरीके से आते हैं ठीक है या तो वो इनहेरिटेंस से आते हैं या तो वो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से आते हैं जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है ठीक है इन्हेरिटेंस का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी पापा जो हैं वो दयावान हैं ईमानदार हैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो अगर बच्चा भी वैसा ही होता है ठीक है तो मतलब वो गुण जो है उसने अपने माता पिता से लिए हैं तो उसको बोलते हैं इन्हेरिटेंस जो उसने अपने पेरेंट्स से जो गुण उसको मिले हैं वो होते हैं वंशानुक्रम से ठीक है और कुछ गुण होते हैं जो बच्चा जो है बाद में वातावरण से अचीव करता है ठीक है वातावरण को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वो जो है ऑब्जर्व करेगा और वहाँ से जो है कुछ गुण जो है लेगा चाहे फिर वो अच्छे गुण हैं चाहे वो बुरे गुण हैं ठीक है जो अपने आस के एनवायरमेंट से बच्चे गुण लेते हैं उनको होते हैं वातावरण के परिणाम स्वरूप जो हमें गुण आते हैं ठीक है तो दो तरह से आते हैं गुण या तो वंशानुक्रम से आएंगे या तो वातावरण के परिणाम स्वरूप आएंगे ठीक है Trait is something about you that makes you you. When your mother says that you get all your best traits from her, she means you have the same charming smile and same brilliant mind as she has. In science, traits refers to what characteristics that is caused by genetics. ठीक है मतलब कि यहाँ पे बोला गया कि trait वो quality होती है जो आपको आप बनाती है ठीक है which makes you you. ठीक है सोचो कि फॉर एग्जांपल जब आप एक मम्मी जो है अपने बच्चे को बोलती है कि उसके बच्चे के पास जो है उसके बेस्ट ट्रेड्स हैं दैट मींस कि वो बोल रही है कि उसके बेटे के पास उसकी तरह ही चार्मिंग स्माइल है ठीक है उसकी तरह ही ब्रिलियंट माइंड है यानी कि वो ट्रेड जो है उसने अपनी मम्मी से लिए हैं और ये जो ट्रेड्स जो इनहेरिट करता है बच्चा ये जीन्स के थ्रू इनहेरिट करता है ठीक है जब पेरेंट्स से बच्चे में कोई गुण जाता है वो तो जेनेटिक वे में जाता है ठीक है तो ट्रेड क्या हुआ इट इज़ अ क्वालिटी दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर करेक्टर और पर्सनैलिटी मतलब कि ट्रेड यानी कि जो गुण है वो एक क्वालिटी होती है जो हमारी करेक्टर को बनाती है हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एवरी वन हैज़ अ करेक्टर ट्रेड दैट इज़ बोथ गुड एंड बैड मतलब हर इंसान के पास जो है गुण होते हैं चाहे वो अच्छे हों चाहे गुण बुरे होते हों ठीक है कैटल के ट्रेड थ्योरी के अनुसार ट्रेड से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा तो तो उसके व्यक्तित्व को समझा जा सकता है ठीक है अर्थात जो है ट्रेड ही पर्सनैलिटी की इकाई होती है मतलब पर्सनैलिटी की जो बेसिक इकाई है वो ट्रेड है यानी कि गुण है ठीक है गुण से ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ठीक है तो कैटल ने जो है सोलह पर्सनैलिटी ट्रेड्स दिए हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से दिए हैं ठीक है तो उन्होंने सोलह पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स दिए हैं उसके अपोजिट ट्रेड भी दिए हैं ठीक है जैसे सोलह पर्सनैलिटी ट्रेड हैं और सोलह उसके अपोजिट ट्रेड हैं ठीक है जैसे पहला है भावुक उसका अपोजिट ट्रेड है शांत ठीक है फिर है विवेकशील उसका अपोजिट ट्रेड है अविवेकशील ठीक है वैसे ही थर्ड है मित्रता रहित उसका अपोजिट ट्रेड है 
मित्रतापूर्ण ठीक है फोर्थ है दबंग उससे अपोजिट जो ट्रेट है वो है नम्र ठीक है उसी टाइप से फिर आगे है गंभीर गंभीर का अपोजिट ट्रेट है मस्तमौला और अंतरात्मा से प्रेरित का अपोजिट है स्वहित से प्रेरित ठीक है और डरपोक का अपोजिट ट्रेट है साहसी और नाजुक का अपोजिट ट्रेट है सख्त स्वभाव और नाइन्थ जो है वो शक करने वाला उसका अपोजिट ट्रेट है विश्वास करने वाला और जो टेंथ है व्यवहारशील उसका अपोजिट ट्रेट है कल्पनाशील ठीक है फिर नेक्स्ट है चलाक उसका अपोजिट ट्रेट है सीधा और उसके बाद है आत्मविश्वासी उसका अपोजिट है शंकित फिर है रूढ़िवादी उससे अपोजिट ट्रेड है प्रगतिशील दूसरों पर निर्भर का अपोजिट ट्रेड है आत्मनिर्भर और उसके बाद है अनुशासनहीन इसका अपोजिट ट्रेड दिया उन्होंने स्व अनुशासन और लास्ट है चिंता मुक्त इससे अपोजिट ट्रेड दिया उन्होंने चिंतित तो ये जो है उन्होंने छः पर्सनल छः नहीं सॉरी सोलह पर्सनैलिटी ट्रेड्स दिए हैं और उनका जो है अपोजिट ट्रेड्स भी बताए हुए हैं ठीक है कैटल ने अपनी थ्यूरी में ट्रेड्स को जो है चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ठीक है तो पहली कैटेगरी है फिजिकल ट्रेड दूसरी है मेंटल ट्रेड तीसरी है सोशल ट्रेड और फोर्थ है इंटीग्रेशन ट्रेड ठीक है फिजिकल ट्रेड में हम व्यक्ति की शारीरिक संरचना से संबंधित ट्रेड्स को सम्मिलित करते हैं मतलब इसमें हमारे फिजिकल ट्रेड्स में आते हैं हमारे फिजिकल गुण मतलब जो शारीरिक गुण होते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने दिख रहे हैं फिजिकली जैसे सुंदरता होगी सुडौलता होगी रंग रूप हो गया अच्छा स्वास्थ्य हो गया ठीक है और लंबाई हो गई ये सारे जो होते हैं ये फिजिकल ट्रेड हैं यानी कि हमारे शारीरिक गुण हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेंटल ट्रेड्स जो मेंटल ट्रेड्स हैं ये तीन प्रकार के होते हैं ठीक है एक होता है नॉलेज दूसरा फीलिंग और तीसरा विलिंग विलिंग यानी कि इच्छा विल ठीक है तो क्या होता है समस्त मानसिक क्रियाएं इन्हीं तीन पक्षों द्वारा होती हैं ठीक है जैसे कि हमारे दिमाग में ये नॉलेज होता है ठीक है फीलिंग होती है विलिंग होती है सारे जो है हमारे दिमागी गुण हैं ठीक है तो इन्हीं गुणों के अकॉर्डिंग जो है हम सोचते हैं हम किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं ठीक है हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे जब हम सोच समझ के करेंगे तो ये गुण हमारे उस टाइम पर काम करेंगे ठीक है अब थर्ड है सोशल ट्रेड ठीक है सोशल ट्रेड में व्यक्तित्व के गुण सम्मिलित होते हैं ठीक है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में सफलता के साथ एडजस्ट करता है ठीक है और जिस व्यक्ति के पास इन गुणों का अभाव होता है वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है ठीक है मतलब तो वो व्यक्ति जो है समाज की परंपराओं को नहीं मानता है और जब वो सामाजिकता का अभाव उसमें हो जाता है तो व्यक्ति जो है क्रोधी बन जाता है विद्रोही चिड़चिड़ा और आक्रमक बन जाता है ठीक है यानी कि जो सोशल ट्रेड होता है जो सामाजिकता का गुण होता है जिस व्यक्ति में पाया जाएगा वो इजीली एडजस्ट कर लेगा ठीक है और जो एडजस्ट कर लेता है वो खुश भी रहता है ठीक है लेकिन जो व्यक्ति सोशल ट्रेड जिसके पास नहीं होते हैं जो इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उनमें जो है क्रोध वो जो है क्रोधी बन जाएंगे ठीक है चिड़चिड़े हो जाएंगे तो ये चीज़ें होती हैं सोशल ट्रेड में ठीक है अब फोर्थ है इंटीग्रेशन ट्रेड ठीक है इसमें बोला गया कि व्यक्तित्व जो है अनेक गुणों का मिक्सचर या इंटीग्रेशन होता है ठीक है व्यक्ति में इंटीग्रेशन या मिक्सअप होने की शक्ति जितनी अच्छी होगी उसका व्यक्तित्व उतना ही संतुलित होगा यानी कि हमारे व्यक्तित्व में सिर्फ एक ही गुण नहीं होना चाहिए ठीक है उसमें बहुत सारे गुणों का इंटीग्रेशन होगा तो हमारा व्यक्तित्व जो है उतना ही अच्छा और संतुलित होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे एक व्यक्ति है वो जो बुद्धिमान है ठीक है ये उसमें एक ट्रेड है यानी कि उसका एक शील गुण है ठीक है लेकिन इसके अलावा वो ना एडजस्ट कर पाता है ठीक है ना वो पोलाइटली बिहेव करता है ना वो ऑनेस्ट है ठीक है तो ये व्यक्तित्व तो क्या हुआ ये उतना अच्छा व्यक्तित्व तो नहीं हुआ लेकिन एक व्यक्ति जिस जो बुद्धिमान भी है ठीक है इजिली एडजस्ट भी कर पा रहा है यानी उसमें अलग अलग ट्रेड्स हैं अलग अलग गुण हैं उन सब का इंटीग्रेशन है जब उसके पास तो उससे जो उसका व्यक्तित्व तो बनेगा वो बहुत ज़्यादा संतुलित होगा ठीक है अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स ठीक है तो ट्रेड्स के जो है मेनली आठ टाइप हैं जो मेन है वो मैं आपको बताती हूँ पहला है कॉमन ट्रेड दूसरा है यूनिक ट्रेड थर्ड है एबिलिटी ट्रेड फोर्थ है बिहेवियर ट्रेड फिफ्थ है सरफेस ट्रेड सिक्स है सोर्स ट्रेड सेवन्थ है शारीरिक ट्रेड और एट्थ है पर्यावरण आधारित ट्रेड तो ये हैं जो मेन आठ ट्रेड्स हैं ठीक है तो मैं बारी बारी से सबको डिस्कस करती हूँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉमन ट्रेड तो कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं ठीक है 
ऐसे ट्रेट्स जिनका कुछ अंश सभी व्यक्तियों में अवश्य ही पाया जाता है ठीक है जैसे प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि की कुछ मात्रा तो पाई ही जाती है मतलब कि कॉमन ट्रेट होता है जो कॉमन लोगों में सब में पाया जाएगा ठीक है जैसे कि अभी बुद्धि ले लो ये सब में होती है ठीक है चाहे बच्चा है क्या बूढ़ा है किसी भी एज ग्रुप का है ठीक है मतलब ये जो बुद्धि की कुछ मात्रा होती है सब में पाई जाती है तो ये कॉमन ट्रेट हुआ कॉमन एक गुण हुआ ठीक है तो सेकेंड डिस्कस करते हैं वो है यूनिक ट्रेट ठीक है यूनिक ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो एक अथवा कुछ ही व्यक्तियों में पाए जाते हों ठीक है जैसे टेबल टेनिस का जो ये जो गुण होता है ये टेबल टेनिस सभी नहीं खेलते हैं ठीक है थीके? ये कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जिनमें ये गुण पाया जाएगा ठीक है जैसे राजनीति में बहुत ही कम लोग रुचि लेते हैं अब सब थोड़े राजनीति करेंगे तो ये जो गुण होता है ये कुछ लोगों में होगा अब जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो पूरा इंडिया तो क्रिकेट नहीं खेलेगा ना सबका इंटरेस्ट नहीं होगा ना ही सब खेल पाएंगे ठीक है थर्ड है एबिलिटी ट्रेट ठीक है एबिलिटी ट्रेड क्या होते हैं ऐसे ट्रेड जो हमारे कौशलों का वर्णन करते हैं कौशल यानी कि एबिलिटीज़ को ठीक है और यह बताते हैं कि हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को कितनी कुशलता के साथ करने में सक्षम होते हैं सब में जो एबिलिटी ट्रेड होता है वो अलग अलग होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विमर है वो जो है स्विमिंग एक घंटा कर सकता है ठीक है तो उसकी एबिलिटी है एक घंटा तैरने की ठीक है लेकिन एक नॉर्मल इंसान है वो दो मिनट तक तैर सकता है तो उसकी एबिलिटी है उतनी करी ठीक है तो सब में जो एबिलिटी ट्रेड होता है वो अलग अलग होता है ठीक है सबकी एबिलिटीज अलग अलग होती हैं फोर्थ है बिहेवियर ट्रेट ठीक है ऐसे ट्रेट्स जो हमारे द्वारा हमारे पर्यावरण के प्रति की गई प्रतिक्रिया चाहे इमोशनली हो वो इस श्रेणी में आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में बिहेव करते हैं ठीक है वो बिहेवियर ट्रेट होते हैं मतलब हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपने आस के लोगों के साथ अपने एनवायरमेंट में ठीक है फिफ्थ ट्रेट है सरफेस ट्रेट ठीक है तो ये जो ट्रेट होता है ये व्यक्तित्व की ऊपरी स्तर पर होता है इसकी अभिव्यक्ति जो होती है स्पष्ट होती है यानी कि इसको जो है इंसान जो है एक्सप्रेस करता है तो दूसरा इंसान जो है उसको ऑब्जर्व कर सकता है ठीक है तो फॉर एग्जांपल एंगजाइटी है भय है तो ये जो गुण होते हैं ये जो है दूसरे इंसान को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं ठीक है नेक्स्ट ट्रेट है सोर्स ट्रेट ठीक है तो सोर्स ट्रेड जो होता है ये व्यक्तित्व के भीतरी स्तर पर होता है ठीक है अतः इसकी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सीधे से नहीं की जा सकती ठीक है ये शील गुण जो होते हैं स्थिर होते हैं स्थायी होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति का कोई एक स्रोत नहीं होता है जैसे फॉर एग्जांपल मित्रता ठीक है निस्वार्थता तो ये जो गुण होते हैं ये आप मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते मतलब देख नहीं सकते हैं इनको ठीक है जैसे मित्रता है ये एक फीलिंग होती है ये अंदर से होती है ठीक है आपने किसी को मित्रता आप किसी का फ्रेंडशिप रखते हो ठीक है जैसे वो सरफेस ट्रेड था उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे भय है तो भय में क्या होता है हमारे एक्सप्रेशन जो है थोड़े डरे डरे से लगते हैं पता लग जाता है बंदा डरा हुआ है ठीक है जैसे एंग्जाइटी होती है कोई टेंशन में होता है तब भी मतलब चेहरा थोड़ा उतरा सा होता है ठीक है थोड़ा मतलब डिप्रेशन में लगता है इंसान थोड़ा टेंशन में लगता है ठीक है तो ये जो सरफेस ट्रेड है वो इंसान को स्पष्ट अभिव्यक्त हो सकते हैं लेकिन जो सोर्स ट्रेड है उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो स्पष्ट नहीं होती और दूसरा इंसान जो है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता है वह शारीरिक ट्रेड ठीक है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था फिजिकल ट्रेड इसको बोलते हैं ठीक है ऐसे ट्रेड जो ऑर्गेनिक स्थितियों में उत्पन्न होते हैं लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये जन्मजात हों ठीक है यानी कि बाय बर्थ ही हों आपके पास ठीक है जैसे शराब का सेवन करना ठीक है स्पष्ट उच्चारण करना ये जो ट्रेड होते हैं ये ये जो गुण होता है जैसे कोई शराब भी होता है तो ये भी तो गुण है ठीक है तो ये जो गंदा गुण होते हैं स्पष्ट उच्चारण हो गया शराब पीना हो गया जरूरी नहीं है कि यह आपने इनहेरिट ही किए हैं ठीक है ये ट्रेड जो होते हैं हमारे शारीरिक ट्रेड होते हैं जैसे कोई मोटापा हो गया अभी शारीरिक ट्रेड होता है ठीक है और जैसे कोई तोतला बोलता है स्पष्ट बोलता है लापरवाही करता है शराब का सेवन करता है तो ये सब जो होते हैं ये हम बाद में इधर उधर से सीखते हैं ठीक है अपने एनवायरनमेंट में जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं जैसे सोसाइटी में हम रहते हैं ये गुण हम वहाँ से अचीव करते हैं ठीक है लास्ट है पर्यावरण आधारित ट्रेड यानी कि एनवायरमेंटल बेस्ड ट्रेड ठीक है ऐसे ट्रेड जो हमारे चारों ओर मौजूद वातावरण के प्रभाव के कारण पैदा हुए हैं उन्हें जो है पर्यावरण आधारित ट्रेड कहते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल व्यक्ति का बोलचाल भाषा का सभ्य है सभ्य होना बड़ों के चरण स्पर्श करना ठीक है तो ये जो हमने गुण अचीव किए होते हैं ये हमने आसपास के एनवायरनमेंट से जो सोशल एनवायरनमेंट होता है ना हम जैसे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं वहाँ से हमने ये ट्रेड जो है अचीव किए होते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है 
वो जो है ड्रग एडिक्टेड हो जाता है ठीक है तो ये जो ड्रग की जो उसको एडिक्शन हुई है ये थोड़ी उसको बर्थ से हुई है ठीक है ये उसने आसपास के जिस जैसे लोगों के साथ हो रहा ठीक है जैसा उसके आसपास का एनवायरनमेंट था वहाँ से जो है वो उसको लत लगी ठीक है तो वो गुण जो है उसने आस के एनवायरमेंट से सीखा तो वो होते हैं पर्यावरण बेस्ड ट्रेड यानी कि एनवायरमेंटल बेस्ड ट्रेड ठीक है तो ये थी कैटल की ट्रेड थ्योरी आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और अगर कोई गलती वगैरह हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना और हाँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू